Double Monde, création. Il y a de ces gens qui vivent leur vie exactement comme ils le souhaitent. Oui, ça existe, pas de règles, pas de conventions, juste un appétit énorme de faire exactement comme ils en ont envie. Valérie est de ces chanceuses qui virevolte avec le 8e degré, s'amuse de tout et embrasse la vie de célibataire. Jusqu'à un événement hors du commun le jour de ses 40 ans. Bienvenue dans 40. Ces deux épisodes, vous allez l'entendre, ont pris une tournure un peu plus immersive que d'habitude. Ne soyez pas étonnés. Pour mieux vous raconter le délire de Valérie, on s'est glissé dans sa vie et je peux vous dire qu'on a bien rigolé. Continuez à nous soutenir et à écouter 40 sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Deezer, Amazon, Podcast Addict et bien d'autres. Pour suivre toutes les actualités de 40 ou nous parler de votre bascule à vous, rendez-vous sur notre Instagram doublemonde-du8podcast et tous les liens sont en bio des épisodes. Val et Ri, première partie. La mariée, accompagnée par son papa. Pour cette célébration spirituelle, euh, bah, je vous le dis, hein, le, on a pété le budget. On a fait appel à, à un homme, bah, un homme d'esprit, un homme de la spiritualité. Je vais vous demander d'accueillir le piètre Maurice. Bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai 40 ans et je vais vous raconter ce qui m'a mené à avoir un, un événement un petit peu particulier justement pour fêter ses 40 ans. À la sortie du bac, quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à travailler dans l'événementiel. J'ai fait de l'organisation de, de soirées assez rapidement, d'abord pour, pour le grand public et puis ensuite très rapidement j'ai commencé à commercialiser des espaces parisiens pour de l'événementiel entreprise et aussi des particuliers. Et à ce moment-là, donc c'était un petit peu le, les prémices de l'événementiel euh, à ce moment, euh, enfin de, de, de l'événementiel euh, tel, tel qu'on le connaît aujourd'hui, où on peut faire des, des événements un peu décalés, où on peut être dans des lieux un peu atypiques. Donc là, je, je commercialisais des, des boîtes de nuit et des restaurants, ce qui ne se faisait pas à l'époque. On allait vraiment, quand on voulait organiser des événements, dans des lieux très convenus et très classiques. Et donc là, l'idée, c'était de, de sortir un peu des sentiers battus et de proposer des choses un petit peu nouvelles aux gens. Donc dans l'absolu, c'était euh, déjà c'était euh, c'était une expérience décalée en soi pour les personnes qui venaient organiser leur événement. Euh, mais je me suis rendu compte quand je recevais notamment des personnes qui voulaient faire un mariage, qui avaient l'habitude d'aller avant dans des châteaux ou d'aller dans des lieux vraiment très euh, très spécifiques qu'on a l'habitude de voir pour les mariages, que finalement quand ils arrivaient dans un restaurant, je recevais un petit couple super sympa qui avait envie de faire une super fête pour ses amis et de prévoir plein de d'animations hyper cool et de prévoir une super euh, un, un super euh, super événement. Et puis euh, se passait le deuxième rendez-vous où là arrivaient les quatre beaux-parents. Et on faisait un rendez-vous à 6 et d'un coup, plus rien n'avait le même sens qu'avant. Et, euh, et les beaux-parents mettaient tous leurs grains de sel et c'était euh, déjà des, des engueulades assez, assez fréquentes. Et puis, c'était aussi, non, il faut inviter euh, le cousin, euh, je ne sais pas quoi, que tu n'as pas vu depuis 10 ans. Mais oui, mais c'est important. Oui, mais machin, tu as invité à son mariage, il faut qu'il soit là. Non, il n'y aura pas 50 personnes. Il faut que du coup, il y ait toute la famille, il y a mes invités, etc. Donc déjà, les parents euh, payant une partie du mariage, du coup, euh, avaient leur mot à dire sur les invités, sur ce qui devait se passer, etc. Et en plus, rajouter une petite dose de convention et de, de respect des règles qui n'allaient pas toujours aux mariés, mais qui finissaient toujours par ne rien dire et par accepter les règles que leur imposaient leurs parents. Et, euh, et je voyais ça et je me disais, enfin je trouvais ça très dommage déjà, parce que je voyais l'intention de départ avec euh, un, un super événement qui se transformait en un truc euh, qui va respecter toutes les normes qu'on a l'habitude de voir et qui va finalement être assez chiant. Et, euh, et après, j'allais jusqu'à la production de l'événement et j'ai été sur place au mariage et je voyais les invités qui s'emmerdaient. Et, euh, et je voyais les critiques des gens en plus qui disaient oh, « il faut rester encore un peu faut... ». Et je me disais c'est quand même hyper dommage parce qu'on a à la base un petit couple qui a hyper envie de faire plaisir à ses amis, qui se retrouve à faire un truc méga chiant et, euh, et on se retrouve avec un événement qui emmerde tout le monde au final. Et je trouvais ça hyper dommage. Là, à ce moment-là, j'avais une vingtaine d'années à peu près. Et à 20 ans, je me suis dit « moi, j'ai toujours voulu me marier dans l'absolu ». J'ai toujours voulu, alors c'est là où ça devient drôle, j'ai toujours voulu la robe blanche, j'ai toujours voulu une bague, et j'ai toujours voulu faire une super fête. Et je voyais ça comme un mariage. Mais j'avais jamais 
trop en tête euh, l'idée d'avoir un mari, en fait. <rire> et surtout, pire que ça, je suis contre le mariage, en fait, en soi, avec quelqu'un. Je considère que quand on se réveille tous les matins, on doit prouver à l'autre qu'on qu doit le garder et qu'on doit le conquérir, et qu'il n'y a aucun contrat et aucun engagement qui devrait être fait devant euh, tierce personne pour ça. Donc j'ai deux, deux aspects différents sur le côté fête et sur le côté euh, couple, qui sont pour moi deux choses complètement décorées, ce qui ne va pas trop avec le mariage certes, mais bon. Et du coup, à 20 ans, je me suis dit, moi j'aimerais bien euh, changer un petit peu ce, ces codes là où on se retrouve avec des trucs hyper convenus et hyper chiants. Et j'aimerais bien inviter plein de gens pour un mariage, pour mon mariage, ne rien leur dire, qu'ils ne connaissent pas mon mari et que je leur dise, bah, voilà, vous allez le découvrir et euh, je, je vais vous le présenter à cette occasion, que tout le monde se pointe. Et, euh, et qu'en fait, ils arrivent et là, il n'y a pas de mari. Et en fait, en fait, je voulais faire un mariage à ce moment-là avec un, un prêtre comédien qui serait habillé en prêtre et qui ferait des blagues hardcore du début à la fin et qui choquerait tout le monde, en fait. Mais ça se transformait en un espèce de spectacle. Euh, avec, alors après, dans mon, dans mon idée de l'époque, de mes, mes 20 ans, quand j'étais à fond, euh, branché mode et tout ça, il y avait un défilé à la fin. Il y avait des trucs comme tout et n'importe quoi, des animations un peu... L'idée, c'était de me dire... J'ai envie de faire une fête pour me faire plaisir, mais ce qui fait plaisir quand on organise un événement et qu'on rassemble ses amis, c'est que tout le monde s'amuse et passe un bon moment. J'ai un, un grand historique dans le n'importe quoi, <rire> et un, un passé un petit peu tourné autour de ça. Euh, j ai, j ai, et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui, euh, qui marchait quand même très très bien de ne pas avoir peur de faire n'importe quoi. Donc euh, par exemple avec mes amis quand on, on sortait, qu'on qu on pouvait, euh, on, on picole, il est minuit, euh, on se demande, on se pose une question sur un mot, souvent un mot complètement euh, décalé genre fist fucking ou, euh, ou ce genre de choses. J'appelais l'Académie française. Et en fait, je demandais, est-ce que vous pourriez me donner la définition du mot et, avec le, le mot en question Et étrangement, quelqu'un me répondait et me lisait une définition à l'Académie française. Donc j'ai appris après coup, parce que j'ai passé quand même beaucoup de coups de fil à l'Académie française, du coup, hein, quand j'ai découvert que quelqu'un me répondait la nuit et me lisait des définitions, euh, j'ai appris après coup que c'était le gardien de nuit qui s'emmerdait comme un rat mort et qui en fait était hyper content de ses coups de fil. Donc j'ai appris ça un jour en décidant d'aller le voir. En fait, quand on parlait avec mes amis, on n'était pas très loin. On se dit, ah bah, l'académie est là, allons-y. Et on y va, on sonne, il fait, oh c'est vous, mais merci, c'est super cool. Moi, je fais rien de la soirée, vous m'appelez, c'est génial, je me marre comme ça et tout. Et on a bu des verres avec lui et on a regardé un match de foot, d'ailleurs, avec lui à ce moment-là, dans l'accueil de l'académie française. C'était absolument magique, un moment incroyable. Euh, une autre, c'est un, un pote qui déménage à Châteauroux. Et, euh, et qui se retrouve le jour de la fête de la musique tout seul et qui dit « je ne sais pas quoi faire, Châteauroux, je ne connais rien, je ne connais personne, je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe et tout ». Il nous appelle, il nous raconte ça au téléphone, moi j'étais avec mes amis. Et je lui dis « quitte pas, je lui passe quelqu'un d'autre » et je prends mon téléphone et j'appelle le commissariat de Châteauroux. Et je leur dis « ouais, je voulais savoir, j'ai un pote qui ne sait pas où sortir, où est-ce qu'il y a du grabuge un peu là Où est-ce qu'on vous appelle pour intervenir parce qu'il se passe des trucs et qu'il y a des concerts ?» Et les flics en fait ont rigolé et m'ont répondu. Du coup, j'ai repris mon pote, je lui dis « bah va là-bas, c'est vachement sympa et... ». <rire> et du coup, il a passé une super soirée, <rire> il s'est vachement amusé. Donc finalement, il me... y, y a plein de, de cas de figure où je me disais, quand on ose aller un peu plus loin et dépasser le, le, le truc de base, finalement, ça peut être très très drôle et on peut, on peut passer un très très bon moment. Et je pense que ce qui, ce qui régit vraiment tout le, toutes les décisions que j'ai pu prendre jusqu'à présent et toutes les choses que j'ai besoin de faire, c'est que je ne supporte pas les règles. En fait, je pense que ça, c'est assez général dans ma vie. Euh, les, les règles qu'on nous impose, les, 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 les choses trop convenues aussi, que ce soit des règles sociales ou, ou plus, plus générales, euh, j'ai envie d'essayer de les bouleverser un petit peu et de les pousser, euh, d'aller un petit peu au-delà pour, pour voir ce qui se passe, sans aller trop loin, évidemment. Mais, euh, mais en tout cas, j'en je, ai eu que des bonnes surprises. Quand on les bouleverse un petit peu et qu'on qu va un petit peu titiller les gens, on se rend compte qu'on peut avoir de, vraiment d'excellents de, retours et d'excellentes surprises avec ça. On peut vivre très bien sans les règles parce qu'en fait, le, les, les, c est, c est, tout, est, tout est relatif bien sûr, mais en fait, le, le, les règles, il y, y a pour moi les conventions et le respect de l'autre. Et c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et on peut très bien respecter les gens et euh, en même temps, pas forcément respecter toutes les règles et toutes les conventions habituelles. Donc, euh, donc on peut se dire qu'à une fête, je peux inviter mes amis sans les conjoints par exemple. 
parce que euh, je considère que euh, c est, c est, si j'ai envie d'inviter le conjoint, je l'invite. Sinon, euh, j'ai envie d'inviter mes amis directement. C'est quelque chose qui ne se fait pas du tout. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout admis en soi. Sauf que quand on explique qu'on a envie de faire une fête, que euh, si, si c'est si moi qui organise, je vais payer à manger pour tout le monde, je n'ai pas forcément envie de doubler le tout avec des gens que je ne connais pas ou que je connais peu. En fait, tout le monde le comprend. Et pourquoi Parce que je ne dis pas « j'aime pas, euh, pas ta femme » ou quoi que ce soit, j'ai dit simplement « écoute, moi je fais une fête, je n'ai pas le budget pour inviter 20 personnes, j'ai le budget pour en inviter 10, j'ai 10 amis que j'ai envie de voir, je vous invite, si vous avez envie de venir, vous venez, ça me fera hyper plaisir, maintenant oui, forcément, te, tu, tu viens tout seul et puis tu vas voir qu'on va passer une super soirée comme à l'ancienne quand on se connaissait avant de rencontrer des gens et quand on était célibataire. » Et au final, tout le monde adore. Là où il y a un truc, en effet, sur le respect des règles au niveau de l'enfance, c'est qu'en CP, il y a eu la réunion parent-prof, et, euh, et les profs, enfin la, la maîtresse a dit à mes parents, à tous les parents, il faut regarder dans le cahier de texte et vérifier que vos enfants font leurs devoirs. Vous, vous regardez un petit peu ce qu'on leur a donné, vous allez regarder ce qu'ils font. On est revenu à la maison, mes parents m'ont dit ça, ils m'ont dit ah, il faut qu'on regarde ton cahier de texte. Et j'ai répondu à ma mère, si vous regardez dans mon cahier de texte, je ne fais plus mes devoirs. <rire> et du coup mes parents ont dit, d'accord, bah, vas-y, ils m'ont laissé. Et en effet, quand j'étais sans aucun contrôle, je faisais absolument tout ce qu'il fallait. Mais à partir du moment où on essayait de vérifier ce que je faisais, je ne le faisais pas, juste par euh, peut-être par esprit de contradiction, je ne sais pas, mais en tout cas, c est, c est, ça, a toujours été, euh, ça a toujours été marqué, ça c'est sûr. Le côté un peu décalé, je le vis dans tout, un peu tous les aspects de ma vie pendant, pendant quelques temps. Euh, je le, déjà, je n'ai jamais pu être salarié, ça n'a jamais marché. Donc euh, j'ai dû faire peut-être un stage dans ma vie et sinon, euh, c'est à peu près tout. Et, euh, et en fait, j'ai monté des boîtes tout de suite. Et donc tout ça, il y a, il y a 22 ans, ce n'était pas, pas trop le même contexte qu'aujourd'hui où c'est hyper facile, où il y a des incubateurs de partout et, et où tout est, tout est euh, accompagné. À l'époque, c'était euh, compliqué. Il fallait aller dans un bureau pour faire euh, son, sa création. Il y avait pas. J'ai commencé la première boîte. Je l'ai faite quand il venait de valider le capital social minimum, minimum d'un euro. Donc c'était il y a un petit moment. Et, euh, et c'était, je ne vais pas dire le parcours du combattant, mais c'était un petit peu plus compliqué et ça n'avait rien à voir avec euh, ce qui se passe aujourd'hui. Et, euh, et donc ma première boîte, j'ai euh, bossé sur, euh, sur une création euh, d'entreprise dès mes 19 ans. Euh, et on a fait une association aussi avec des amis. Et, euh, et en fait, j'ai euh, fait ma première société solo. Euh, J'avais 21 ou 22 ans, je ne sais plus. Donc, euh, donc ouais, ça, remonte, ça remonte un petit peu, pas loin d'une vingtaine d'années. Et, euh, et j'en ai créé depuis, euh, je, sais, je dois en être à 7, 7 ou 8, je crois. Euh, différentes sociétés, certaines que j'ai revendues, certaines que j'ai fermées, d'autres que j'ai arrêtées. Donc tout ça en parallèle de mes études. Et donc l'idée, c'était de, de me faire un petit peu d'argent, mais de travailler surtout à ma sauce et de faire ce que j'avais envie de faire, en fait. Donc, euh, donc avant tout, donc, et surtout d'avoir personne qui me demandait de rendre des comptes. Et encore aujourd'hui, on me demande souvent dans mes, mes entreprises, aujourd'hui j'en ai trois actuellement, pourquoi je ne lève pas des fonds, pourquoi je... Voilà, ce, ce, ce genre de choses. J'ai fait que des, des boîtes en, en croissance organique et, et sans jamais lever de fonds. Et, euh, et en fait, pourquoi Parce que je préfère galérer un an de plus s'il faut, mais n'avoir strictement personne qui ait quoi que ce soit à me dire. Et je préfère tout faire par moi-même et ne surtout pas avoir un contrôle au-dessus de moi. Parce que ça, je sais que c'est quelque chose, j'ai un, un vrai problème de fond là-dessus. C'est euh, impossible, je ne, je ne peux pas. <rire> j'ai une réaction viscérale. Euh, et vie amoureuse, en fait, j'ai euh, pas eu de couple sérieux, enfin j'ai eu en fait en, dans ma vie une seule relation sérieuse et c'est vraiment parce que j'ai rencontré une personne avec qui ça a matché et, et ça, ça c'était euh, un peu une évidence et c'était euh, on pouvait pas le on pouvait pas combattre ça mais sinon je voulais être célibataire à la base euh, je le veux encore aujourd'hui je l'ai voulu avant je l'ai voulu après et j'ai plutôt euh, voulu être, euh, être seul, enfin pas, pas forcément seul, avoir des histoires, mais être, être seul dans, le, dans mon appartement, seul dans le, les contraintes de vie, seul, tout ça. En fait, je, je veux vraiment garder le, la main là-dessus et rester moi-même sans concession. Et après, euh, voilà, avoir des relations et que ce soit, ce soit des, des, des hommes de passage ou des hommes à, à, au long cours, mais qui restent à leur place et, et ce soit deux personnes qui décident de se retrouver et de se voir. Je pense que je me ressource beaucoup en, en étant seule et j'ai et un vrai, vrai, vrai euh, combat contre le... Enfin, j'ai un vrai, une vraie réaction viscérale contre toute forme d'autorité ou de contrainte. Euh, je ne sais pas vraiment à quoi ça remonte. C est, c est... Alors, quand, quand je suis allée à l'école, euh, quand j'avais deux ans, du coup, en première maternelle, donc ça remonte vraiment à longtemps, j'avais euh, une maîtresse qui, qui foutait des baffes assez facilement et, euh, et j'ai commencé à être anorexique à deux ans. 
du coup, parce que j'étais un peu trauma de, du coup, de, de l'école et, euh, et j'ai arrêté de manger et tout ça. Je suis arrivée à un stade où j'ai dû être nourrie nourri sous perf pendant un petit moment. Et euh, du coup, mes parents m'ont retiré de l'école et, et m'ont remise l'année d'après, mais avec des horaires allégés. Et, et j'ai eu un gros stress de l'école pendant toute mon enfance, jusqu'à 18 ans quasiment. Je vomissais tous les matins avant d'aller à l'école. Et, euh, et je pense que ça vient peut-être de là, parce qu'à deux ans, quand tu te rends compte que tu arrives dans un cadre hyper, euh, hyper normé, hyper euh, formel, et qu'on te, on te met des contraintes qui, que tu vis très très mal, euh, je pense que je me suis dit, maintenant, plus personne ne me mettra de contraintes, en fait. Donc je suis très seule, mais très entourée aussi par mes amis, ma famille, euh, par, euh, par mes salariés aussi, par mon équipe. Euh, en fait, on est, on est tous, euh, tous très proches dans différents cercles. Donc des cercles à la fois de, de travail le jour, de sport, de d'amis de, de, et de soirée le, le soir et le week-end. Et puis ma famille, non, je, suis, je suis vraiment très proche et avec qui je suis très fusionnelle. J'adore être entourée de, de gens. Euh, et j'adore, mais c'est un peu pareil euh, en couple finalement. Je, je peux euh, vraiment apprécier être avec quelqu'un. Mais il faut que je puisse aussi rentrer chez moi, être seule et être dans mon univers et gérer mon appartement comme je le veux, le décorer comme je le veux et ranger quand j'ai envie de ranger. C'est juste ces, ces petites choses de vie en société qui font que bah, je vis seule et que je veux continuer à vivre seule et que je ne veux pas qu'on me, qu me mette de contraintes là-dessus. Il y a deux ans, je me suis séparée après une très longue relation, où là, pour le coup, j'ai eu une relation très fusionnelle et où j'ai vécu avec quelqu'un et, et ça a été top pendant, pendant 16 ans. Euh, mais une fois qu'on s'est séparés, je me suis dit qu'il fallait que je revienne à, aux fondamentaux de qui j'étais, en fait. Et après une séparation, on a toujours une période où on, on, on s'est un peu perdu, où on n'est euh, pas bien, déjà on est déprimé, et puis euh, on n'a plus forcément le sentiment d'être complètement soi-même. Et pour faire ça, en fait, c'était euh, l'année dernière, c'était en... Alors j'ai commencé l'été dernier à faire une liste de toutes les choses que j'avais toujours voulu faire. Et, euh, et je l'ai faite petit à petit, je repensais à plein de choses, je la, je la complétais, c'était fin d'été, et début novembre, le 1er novembre, j'étais en train de faire la liste sur mon balcon, et je me dis, mais je voulais faire un mariage toute seule quand j'avais 20 ans, un faux truc où j'inviterais tous, tous, tous mes amis pour faire un, une grosse fête qui n'aurait aucun sens. Et je note ça, et je me dis, il ouais, y, y a un truc. On se retrouve sur le perron pour la photo de mariage à suivre. Les filles qui s'appellent Valérie sont les sous Georges Pompidou. Leurs parents étaient si sexy, d'ailleurs marron et soupureux. Elles ont coulé des jours jolis entre la maison et l'école. Elles rêvaient juste d'être quand.